Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Sahabat semua Di Solo kita mendapatkan seorang ustaz Yang mendedikasikan kehidupannya full untuk berdakwah Tapi sama sekali tidak berharap atas imbalan sepeser pun Masya Allah Dialah Ustaz Sutarmo Hafizahullah Semoga Allah merahmati beliau Gelarnya LC dan MA Saya kira ini gelar yang cukup prestisius di kalangan Ustaz ya. Tapi beliau tidak pernah berharap sedikit pun dari aktivitas dakwah Lantas dari mana beliau bisa mendapatkan ma'isyah atau penghasilan harian Ya ini seperti di gambar ini Beliau berjualan semacam apa itu Baso, ya? baso aci atau baso pentol <laughs> Ya Ustaz Sutarmo adalah sekian banyak dari para Ustaz ulama yang Hari ini juga terdampak COVID-19. Ini biasanya ceramah kemana-mana, sekarang ceramahnya dikurangi. Tentu ini berbeda dengan para PNS, para pejabat. Yang kerja nggak kerja, gaji tetap dapat. Hasil berantakan pun gajinya tidak dikurangi. Ya, saya kira kita perlu mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz Sutarmo ini. Di tengah segalanya, sekarang ada bentuk rupiahnya. Kesehatan, pendidikan, jasa ini, jasa itu. Tapi beliau tidak Saya membayangkan saja gitu ya, kalau para pejabat di negeri ini punya pemikiran seperti Ustadz Sutarmo ini. Beliau tidak menerima uang atas kontribusi yang dia berikan untuk negara, untuk umat ini. Dan beliau mendapatkannya ya seperti rakyat kebanyakan. Jadi kita tidak akan sekedar melihat presiden yang masuk ke gorong-gorong. Atau para pejabat berdasi yang berada di atas mimbar kemudian mengumumkan kebijakan demi kebijakan. Tapi kita akan melihat juga mereka turun ke bawah berjualan nasi pecel, berjualan goreng ayam, berjualan susu, dan apapun yang dilakukan sama persis seperti rakyat jelata. Kayaknya keren sekali ya. Ini bukan hanya pencitraan, tapi memang mereka mendapatkan uang dari aktivitas seperti rakyat jelata. Dan mereka urusan dengan negara adalah urusan kontribusi tanpa pamrih. Uh, lucu juga ya kalau membayangkan situasinya seperti itu. Ya, mengingat kita tahu dunia hari ini mendudukan harta, martabat di atas kepalanya. Dijadikannya mahkota dan tiara demi melebih tinggikan derajat mereka di antara manusia lainnya.